உங்கள் இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க உங்கள் பிஸ்னஸில் இந்த ஆர்வம் உங்களுக்கு ஏற்பட காரணமாக இருந்தது என்ன விஷயம் எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க பிஸ்னஸ் மேலே ஆர்வம் இருக்கும் அது செய்ய செய்ய வந்ததா ஆரம்பிக்கும் போதே இத்தனை ஃபயரோடு வந்ததாங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் படிக்கும் போதே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன எண்ணங்கள் வந்து இருந்தது எப்படியாவது தொழில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து படிக்கும் போதே ஏற்பட்டது அதை பேஸ் பண்ணி தான் சென்னைக்கு வந்து எம்பிஏ படிக்கலான்னு சொல்லி வந்தோம் நேட்டிவில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் தான் பிபிஏ படித்தோம் படிக்கும் போதே வந்து வீட்டில் வந்து அப்பா வந்து ஒரு சின்ன மளிகை கடை வச்சுருந்தாங்க ஸோ அவங்ககிட்டே நாங்கள் வந்து எப்போவுமே அவங்கள பேர் பண்ணியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அப்போவுமே வந்து பார்ட் டைமில் ஏதாவது நம்ம இன்கம் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போவுமே வந்து கூகுளில் வந்து சில ஆட்ஸ் அண்ட்ஸ் ஆட்வர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் எங்களோட எனக்கு என்ன தேவையோ நானே பார்த்துக்கணுன்ற மெத்தடில் அப்போவுமே ஏனிங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த சின்ன சின்ன சேர்த்து வச்ச அமௌண்ட்டை வந்து மேற்படிப்புக்காக சென்னையில் எம்பிஏ படிக்கலான்னு சொல்லி இங்கே வந்திருந்தோம் வரும்போது என்னென்னா நான் எங்கள் டீமாகவே வந்துவிட்டோம் எங்கள் கூட நண்பர்களும் சேர்ந்து ஒரே காலேஜில் சேர்ந்தோம் அப்போ படிக்கும் போதே ஒரு சின்ன பிளான் இருந்தது நம்ம வந்து இங்கே ஏதாவது இங்கே சென்னை வந்து மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டாக இருக்குது இங்கே வந்து ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதுல ஒரு எண்ணம் அப்போவுமே இருந்ததுனால அப்போவுமே நாங்கள் வந்து வீக்கெண்டு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வருந்தையெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஸ்வீட் வாங்கிடுவோம் அல் திருநெல்வேலின்றதுனால அல்வா வாங்கிடுவான்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ வந்து ச எங்களோட டீச்சர்ஸும் சரி கோ ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி கேட்பாங்க அதை வாங்கிட்டு வரும்போது அவங்க அதில் வந்து கரெக்டாக பைசா கொடுத்துருவாங்க ஸோ எங்களுக்கு அதுவே வந்து ஒரு இதாக இருந்தது சரி இதில் பின்னாடி இங்கே வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்வீட்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி அல்வாக்கு வேல்யூ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால அதையே நம்ம ஏன் ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணக்கூடாது ஒரு எண்ணம் இருந்தது அப்போ வந்து நாங்கள் வீக்கெண்டில் லீவ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மால்ஸில் வந்து ஸ்டால் போட ஆரம்பிச்சோம் ஸோ எங்களுக்கு அதுவுமே வந்து எங்களுக்கு ஒரு எங்களோட இதை நாங்களே பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருந்தது ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் அந்த அல்வாவை வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றதுல உறுதியாக இருந்தோம் அப்புறம் வந்து காலேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து முடித்தோம் முடிக்கும் போதே வந்து ஏன் நம்ம வந்து இதை வந்து எல்லா பக்கமும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து ஆன்லைனில் இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால ஹல்வா கடை டாட் காம்னு சொல்லி முதல் முறையாக வந்து ஒரு ஸ்வீட்ஸை வந்து ஆன்லைனில் ப்ரொமோட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம் அதை ஆரம்பிக்கும் போதே எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது ஆனால் அது மட்டுமே எங்களுக்கு வந்து போதுமானதாக இல்லாமல் இருந்ததுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அடுத்து என்ன பண்ணலான்றதை யோ யோசிக்கும் போது தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வருஷம் அதில் பண்ணோம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது சரி நம்ம மக்கள் பக்கத்தில் கொடுப்போம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுப்போம் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து குடுவாஞ்சேரியில் முதல் பிரான்ச் ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா நம்ம எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து எட்டு பேர் சேர்ந்து இருந்ததுனால எங்களுக்கு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல எல்லோரும் ஒற்றுமையாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்கும் போது எங்களுக்கு ரெண்டு கையாக எதிர்பார்க்க மாட்டோம் பதினாறு கையாக எங்களுக்கு ஒரு பலமாக இருந்ததுனால நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து வந்து இன்னும் வேகமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணத்தில் அதை கொண்டு வந்தது தான் ஆல்டிபட்டியான் உங்களுக்கு நண்பர்கள் பலம் மட்டுமல்ல பக்கா பலமும் கூட நண்பர்களால் மிக உயரத்துக்கு வந்ததை இவ்வளோ அழகாக நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு சார் பொதுவாக நம்ம டீ கடைங்கிறத ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த கருப்பட்டி காப்பி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே அந்த விஷயத்த நீங்கள் எப்போ கையில் எடுத்தீங்க எப்படி உங்களுக்கு அது ஐடியாவாக கன்சீவ் ஆனது ஒரு டைம் இருந்திருக்கும்ல அந்த கருப்பட்டி காப்பியை தான் நம்மளோட ஐடென்டிட்டியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் உதயமாக இருக்கும் அது எப்படி உதயமாச்சு எங்களுக்கு வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து பதினெட்டுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்வீட்ஸ் மட்டும்தான் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸ்வீட்ஸ் காரம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்டி ஸ்வீட்ஸ் மே மேக்ஸிமம் இருக்கும் காரத்தில் கடல் அணையில் பண்ணக்கூடிய காரங்கள் இருக்கும் அதுவுமே எங்களுக்கு வந்து நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து எங்களுக்கு எப்போவுமே கஸ்டமர்ஸோட என்கேஜ்மெண்ட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வைப்ரேஷனாக கடை வச்சால் தான் நல்லாயிருக்கும்ன்றது நாங்கள் நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்தோம் அப்போ தான் வந்து இந்த டீ கடையோட கான்செப்ட் வந்து வந்தது ஸோ எல்லா எங்கே போனாலுமே எந்த கடையில் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் வந்து உணவு உடை உறுப்பிடம்ன்றதில் உணவு தொழில நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னும் பரபரப்பாக ஆக்கணும் இப்போ நம்ம என்னென்ன மாடல்லாம் நம்ம பண்ணுனா நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்குன்றதை பார்க்க வந்தோம் அதில் வந்து இந்த காஃபி டீ வந்து இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்வீட்ஸ் கடையில் அதை ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு இந்த டைமில் எந்த தேவை அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணோம்
லோக்கலில் இருந்து யாருனாலும் நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு பக்கத்தில் உள்ள லேடிஸ்கள் தான் நாங்கள் நிறையா வந்து எங்கள் கடைகளுக்கு வேலைக்கு எடுப்போம் அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லேயே நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வந்து டீம் மாஸ்டர்ஸாக மாற்றிடும் என்ன காரணம் அந்த எஸ்ஓபி தான் ஸ்டாண்டர்டாக இது தான் அப்படின்ற கான்செப்டை கொண்டு வந்துடும் டீம் மாஸ்டர் அப்படின்னாலும் நம்ம ஜென்ஸை தான் பார்த்துருக்கோம்ல அவங்க வந்து விமனாக டீ மாஸ்டராக மாற்றிருக்காங்க சூப்பர் சூப்பர் இந்த ஒரு காரணம் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் அதை வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த கடைகளுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு அங்கேருந்து வந்தது ஏன்னா முக்கியமாக ஒரு லேபர்ஸ் தான் வந்து எல்லா பக்கமும் கிடைக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் ஏன் இது வந்து எடுத்து எல்லா பக்கமும் உங்களுக்கு வீட்டிலே கொஞ்சம் பயந்தாங்க ஒரு படிச்சிட்டீங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் எங்கேயாவது ஒரு செட்டில்டாக ஒரு ஒர்க் பண்ணலாமே சொல்லி ஒரு சில விஷயங்களை இது பண்ணாங்க அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து நல்லா சப்போர்ட்டாக தான் இருக்கும் ரைட் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ ஒரு எல்லாரும் செய்கிற ஒன்றை நான் செய்ய மாட்டேன் அதில் என்னோட தனித்துவம்னு ஒன்று இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருக்கீங்க சூப்பர் சார் இவ்வளோ போட்டியாளர்கள் வருவாங்க அப்படின்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்களா தெரியுமா உங்களுக்கு இவ்வளோ காம்படிட்டர் நமக்கு வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் முன்னாடியே புரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்களா அதை எப்படி எதிர்கொண்டீங்க ஏன்னா டீ காஃபி ஸ்வீட்ஸு இதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய மார்க்கெட் இருக்குன்றத நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் அந்த டைம் தான் எல்லாருமே அந்த வெள்ளை சக்கரைக்கு மாற்றாக வந்து நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இது நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு பின்னாடி வந்து பெரிய படைகள் வரும்ன்றது நாங்கள் வந்து கெஸ் பண்ணது தான் ஆனால் அது இவ்வளோ வேகமாக எங்களோட வேகமாக போவாங்கன்றதை நாங்கள் கெஸ் பண்ணலை இருந்தாலும் நாங்கள் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டேடியாக இப்போ வந்து ஐம்பது கடைகள் தொட்டுட்டோம் சூப்பர் இன்னும் அது அடுத்தது ஐநூறு ஆக்குறதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் விரைவில் ஐநூறை தொட எங்கள் எல்லோரின் சார்பாக வாழ்த்து கருப்பட்டி காப்பி அல்வா அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஃபுட்டும் உணவும் வந்துடுச்சு பார்த்தா அங்கே போனால் சாப்பிட்லாம்ப்பா இட்லி கிடைக்கும் தோசை கிடைக்கும் சா அது என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாமும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு மாறின காரணம் என்ன அது எந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பாயிண்ட்டுக்கு அரைவானீங்க அப்புறம் டீ காஃபியை வைக்கும்போது நம்ம வந்து நார்மலாக வடை போண்டாலாம் போடக்கூடாது நம்ம ஒரு பாரம்பரியமான பணியாரம் கொழுக்கட்டை கொடுப்போன்றதுனால அதை ஃபீல் பண்ணோம் ஸோ அதுக்குன்னு எங்களுக்கு தேடி ஒரு க்ரௌடு வந்தாங்க மக்கள் அங்கீகரித்தாங்க அது அதே பேஸில் வந்து நம்ம வந்து இங்கே போனால் ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட்டு கிடைக்கும் ரேட்டும் வந்து எல்லோரும் வந்து சாதாரண மக்களும் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அது வந்து நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் ஒரு ஒரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் கடை வந்து கொஞ்சம் காலியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் நைட்டு எட்டு மணிக்கு மேலே கடை காலியாக இருந்தது ஸோ இதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது தான் நிறையா பெரிய பெரிய கடைகளோட ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணோம் அந்த டைமில் அவங்க வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றது தெரிய தெரிய வந்தது அதனால் நாங்கள் அதையுமே சாதாரண ஃபுட்டாக கொடுத்தா நம்மளும் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ கருப்பட்டி எப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல முறையாக கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுக்கணும் நிறைய மெனுஸ் இல்லாமல் லிமிட்டட் மெனு வச்சால் போதும் நல்லா குவாலிட்டியாக டேஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் ரேட்டும் ரீசனபிளாக கொடுக்கணுன்றனால தான் அந்த மில்லட் பேஸ்ட் பண்ண ஃபுட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் பட் மில்லட்ஸ்னே நாங்கள் எங்கேயும் போட மாட்டோம் சாப்பிடும்போது ம கஸ்டமராக கண்டுபிடிச்சா தான் உண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் எங்கள் சூப்பர் உணவுத்துறையிலையுமே சார் நிறைய சவால்கள் இருக்குது பொருள் வந்து சீக்கிரம் டைம்குள்ளே அதை காலி பண்ணணும் அது தாண்டி போயிருந்தால் அதுக்கு வந்து இன்னும் நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் மில்லட்ஸ் வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் வேறு பயன்படுத்துகிறீங்கிறப்போ அதோடய ஆயுட் காலம் ரொம்ப லெஸ் இது வந்து பிக்கஸ்ட்டு சேலஞ்ச் இன் யுவர் இண்டஸ்ட்ரி இதில் மக்களுக்கு ஏன்னா ஆர்கானிக் ஃபுட்டுனாலே டேஸ்ட்டு மேலே மக்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை மக்களுக்கு சொல்கிறீங்க அதை எப்படி அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிக்க வைக்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ஆரம்பத்துலேயே நாங்கள் வந்து அதனால தான் அந்த மில்லட்ஸுன்றதே வந்து எடுத்தது ஏன்னா மில்லட்ஸ்னாலே மக்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேறு ஏதோ மாதிரி மருந்து மாதிரி இருக்குன்றதை அவங்க ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க அதனால் அந்த மில்லட்ஸ்ன்றதை எந்த இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணாமல் டேஸ்ட் அவங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஒருத்தர் சாப்பிட்டாங்கன்னா அடுத்து நம்ம கடைக்கு தேடி வருவாங்க அப்படின்ற மெத்தடை நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது தான் அவங்க சாப்பிடும்போது தான் இது என்ன வித்தியாசமான கலராக இருக்குன்னு கேட்கும்போது தான் எங்களோட ஸ்டாஃப்புகள் அவங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க
ஒரு ஜாலி நோட்டாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் வீட்டில் சமைப்பீங்களா ஆமாங்க சின்ன சின்ன சமையல் பண்ண தெரியும் மேஜராக சமைக்க தெரியாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அது மாதிரி இந்த எஸ்ஓபி எல்லாமே எனக்கு வந்து எங்கள் என் ஒய்ஃப் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதனால் அதை சேர்ந்து நான் எங்களோட டேஸ்டிங் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா தான் நாங்கள் கிச்சனுக்கே கொண்டு வருவோம் தேங்க்யூ பொதுவாக இந்த துறையில் வந்து பணியாளர்களை ஏன் நிறைய பேர் வந்து அடுத்தடுத்த கிளைகள் போகிறதில்ல அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு போகிறதில்லைன்னா இந்த ஸ்டாஃபால் நம்மளை மாதிரி அதை பார்த்துட முடியுமா என்ன மாதிரியே ஒரு ஓனர்ஷிப் தன்மையில் இருந்துருவாங்களாங்கிற கொஸ்டின் தான் இல்லையா உங்களுக்கு அந்த இன்னும் சொல்லப்போனால் சின்ன அவுட்லெட்டு அதுக்குள்ளே அவங்களோட ஓனர்ஷிப்பை வந்து கொண்டு வரணும் உணவுப் பொருள் வேறு இல்லையா சலைவாக தானாக வந்துடும் அதை எடுத்து சாப்பிட்ணுன்னு தோணிடும் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது அந்த இடத்துல உங்கள் ஸ்டாஃபுக்கு இது என் கடைங்கிற ஓனர்ஷிப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நான் அதை என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் ஷாப்பில் பசங்களே முடிவெடுத்துக்குவாங்க ஃபோ இருங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் தே ஓன் அண்ட் தே டேக் அ டிசிஷன் அதை நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஸ்டாஃப்க்கு ஏற்படுத்துனீங்க நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து நாங்கள் எந்த கடையிலாம் அதிகமாக பீக் அவர்ஸில் நாங்கள் நிற்கிறோமோ அந்த கடையில் சேல்ஸ் நல்லாயிருக்கும் எங்களால் அன்றைக்கி போக முடியலாம் அந்த கடையில் சேல்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் நம்ம போனால் சேல்ஸ் கூடுது நம்ம இல்லைனா குறையுது அப்படின்னு ஸோ நம்ம அவங்க அந்த டைமில் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் நாங்கள் அதை கேப்சர் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இல் நம்ம வந்து அவ் நான் நிறைய கடைகள் போடணும்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் பட் நம்ம இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல வந்து பிஸ்னஸ் நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் நல் நம்ம இல்லைனாலும் நம்ம என்ன இருந்தால் என்ன நடக்குமோ அது நடக்கணுன்ற கான்செப்டுக்காக நாங்கள் வந்து நிறையா அப்போ நிறைய பேச்சுகள் கேட்டு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத படித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த க இன்சென்டிவ் ஸ்கீமு வேரியபிள் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அவங்க என்ன சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதில் எங்களுக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டில் ஒரு பார்ட் வந்து எங்கள் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு போயிடும் அப்படிங்கும்போது அந்த இன்சார்ஜஸ் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அந்த கான்செப்ட் வந்ததுனால நாங்கள் இல்லைனாலும் அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைகளை வந்து பார்த்துடுறாங்க சூப்பர் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்து இந்த கலரிங்கில் வந்து ஒரு இதுக்கு சொல்லணும்னு சார் இப்போ நார்மலாக அந்த கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கூரையெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த கலர் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்களே வந்து டிசைன் பண்ணி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் வந்து அதை வந்து சரி இது நம்ம தானே ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அதை வந்து நம்ம காப்பி ரைட்ஸ் வந்து நாங்கள் அதை பெரிய லெவலில் அதில் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலை எங்கள் ப்ராண்டை நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம் பட் அந்த தீமுக்கான காப்பி ரைட்ஸ் நாங்கள் பண்ணலை ஸோ அதனால் அந்த அந்த லீக்கேஜ் வந்து இப்போ எல்லா பக்கமும் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமில் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் சரி நம்மளோட தீம் தானே எல்லா பக்கமும் போகுது சரி தமிழ்நாடு முழுக்க போனாலும் நம்மளோட காம்படிஷன் தானே அப்படின்ட்டு நாங்கள் அதை வந்து எங்களுக்கே அதை ஒரு பூஸ்டாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன நம்ம ஒரு ரொம்ப ஃபெயிலியர்லேருந்து நிறையா பாடங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இதை ரொம்ப ஈஸியாக கப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் சரி மக்களுக்கு தான் மக்களால் தான் நம்ம இருக்கோம் ஸோ எல்லா பக்கமும் அது கிடைக்கணுன்றதுனால அந்த தீமே ஓப்பன் சோர்ஸாக கொடுத்துட்டோம் சூப்பர் சார் வண்டர்ஃபுல் இன்னொருத்தர் வளர வளர அது எனக்கும் நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா தட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆட்டிடியூட் உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய கைதட்டல் கொடுங்க நீங்கள் ஏழு பேர் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதா சொன்னீங்க ஒரு பார்ட்னரை சமாளிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது யூஆர் ஹேவிங் செவன் பார்ட்னர்ஸ் வித் யூ இந்த ஏழு பேரும் டீமாக ஒரு ஒரு ப்ராசஸை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கல்ல இதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உங்கள் டீமுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன மாதிரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவாக இருக்குது அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் எட்டு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா என்னை சேர்த்து எட்டு பேர் இருக்கோம்னா எட்டு பேருக்குமே ஒரு தனித்தனி ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்தந்த ரீஜனல்ஸ்க்கு அவங்க ஓனர்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் கொண்டோம் நாங்கள் வந்து ஏதாவது முடிவு எடுக்கணும்னா ஓவராலாக வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி முடிவு எடுத்துக்கிடுவோம் அது இல்லாமல் வந்து நிர்வாகம் பிஸ்னஸ்னாலே பிஸ்னஸ் கான்செப்டுக்கு போகணுன்றதுனால அந்தந்த இப்போ பிரான்ச் வைஸாக இப்போ ஐம்பது பிரான்ச் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு ப ஒருத்தர் வந்து அஞ்சு பிரான்ச் வச்சுருக்காரோ அந்த அஞ்சு பிரான்ச்சோட லாபம் நட்டும் அவருக்கான காமிக்கணும் பிராண்டு பிராண்டுக்குன்னு சொல்லி அதை சென்ட்ரலைஸ்டாக வச்சுருக்கோம் ஸோ பிராண்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்துரும் அந்த அஞ்சு பிரான்ச்சுக்கு அவர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல் தான்னு சொன்னால் கூட இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எங்களுக்குள்ளே பண்ணிக்கிறதுனால
காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மா எங்களை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காக இன்னும் அதில் நிறையா வேலைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் நான் அதுதான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்கள் உங்கள் துறையில் புதுமைகளை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது எப்படி வந்து செயல்படுத்துறதுன்னு ஒரு பார்ட் இருக்கோ அது மாதிரி பிஸ்னஸில் கற்றுக்கிறதுன்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது அப்படி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான மடக்கடல்கள் செய்கிறீங்கன்னு நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க இதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிற இடத்துல என்னென்னலாம் கற்றுக்கிறீங்க கற்றுக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் செய்கிறீங்க எங்கெல்லாம் போகிறீங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏதாவது ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலே அது அது அந்த ப்ராடக்டில் எந்த ஏரியா ரீஜனல் ஃபேமஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் மொதல் ஒரு ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களோட பிளானை மாற்றிட்டு அங்கே ட்ராவல் பண்ணுவோம் ட்ராவல் பண்ணும்போது அது அந்த இப்போ நம்ம நாங்கள் சென்னையில் ஏதோ அடையாளமாக நாங்கள் தெரியலாம் கருப்பட்டி காஃபி இவங்க கொண்டாந்தாங்கன்னு சொல்லி பட்டு சென்னையை தாண்டிச்சுன்னா எங்களுக்கு எங்களை தெரியாது ஸோ நாங்கள் வெளியில் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் அங்கே பெரிய பெரிய ஜாமான்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்போது அவங்கள போய் அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட ப்ராசஸ் என்ன எப்படி சிஸ்டம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றத வந்து மைண்டில் ஏற்றிப்போம் அவங்க அந்த எந்த ப்ராடக்டை அதிகமாக சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அந்த ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் சுகருக்கு லெஸ்ஸாக எப்படி பண்ணலான்றத நாங்கள் ஒரு மாடல் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ப்ராடக்ட் லெவலில் நம்ம பண்ணுறது அப்புறம் சிஸ்டம் கற்றுக்கிறது எங்களுக்கு சிஸ்டம் எஸ்ஓபி இதெல்லாம் வந்து பேர் சொல்ல தெரியாத தவிர பட் இயல்பாகவே நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு தான் அந்த ஸ்வாட் அனாலிஸ்லாம் இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் இதை வந்து தெரியாமலே நாங்கள் வந்து பின்னாடி நிறைய இதுக்கு வேண்டி வேலைகள் பார்த்து செஞ்சுருக்கீங்க ஆமாம் இதெல்லாம் எத்திக்ஸாக இப்படிலாம் படிக்கணும்னு சொல்லி இப்போ ரீசெண்டாக தான் நிறையா வெண்டர்ஸோட ரேட்ஸ் மெண்டர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லி தருவாங்க ஆனால் இதுதான் ப்ராசஸ்ன்னு தெரியாத தவிர நாங்கள் வந்து இயல்பாகவே அதை வந்து செக் பண்ணி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரீ டைமில் வந்து நிறையா தமிழ் ஆளுமைகளோட பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் கேட்போம் அவங்க அவங்களோட டைம் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி அவங்க குரோத் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம பண்ணுறதுலாம் ஒருவே கஷ்டமே கிடையாது பிஸ்னஸே கிடையாதுன்னா சில நேரங்கள் தோணும் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் நிறைய போக வேண்டிய தூரம் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து நிறையா கற்றுக்கிறோம் சூப்பர் சார் ஒரு அடுத்த கொஸ்டின் சார் உங்களை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தின சக்ஸஸ் உங்கள் லைஃப் உங்களோட பிஸ்னஸில் இந்த பிஸ் இந்த சக்ஸஸ் வந்து என்னை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துச்சு இந்த ஃபெயிலியர் எனக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை தந்தது அப்படின்னா எதெல்லாம் சொல்வீங்க அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிற நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் பட் ஆனால் பெரிய ச ச சக்ஸஸ்ன்றதை நாங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம் அது போய்ட்டு இருக்கோம் நிறைய இன்னும் ஐநூறுரூவா தாண்டும் போது அந்த சக்ஸஸ் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் போய்ட்டு இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு கடைகள் வந்து நாங்கள் சில இடங்களில் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குமோன்ற ஒரு பயத்தோடு சில இடங்களில் போடுவோம் சில இடங்களில் கொஞ்சம் செலெக்ஷன் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கலாம் ஒரு எட்டு பேர் சேர்ந்து தான் ஒரு இடத்த முடிவு பண்ணுவோம் ஒரு புதுசாக ஒரு கடை போடுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு நாலு பேர் வந்து கொஞ்சம் இல்லை இது வேணான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாலு பேர் இதில் போட்டு பார்ப்பாங்க சில இடங்களில் அதையும் தாண்டி நான் இல்லை அதை செலக்ட் பண்ணுவோம் சொல்லி பண்ணிடுவேன் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த கடை நல்லா ஹிட் ஆகும்போது ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம செலெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றது அந்த மாதிரி சேல்ஸ் வைஸாக தான் நாங்கள் இதை பண்ணுவோம் மக்கள் அங்கீகாரம் அதை வந்து எவ்வளோ பேர் வராங்க ரிட்டைன் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ வராங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு டைமில் வந்து சென்னையெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த ஸ்மோக்கோடு தான் டீ கடை காஃபி கடை எல்லாமே மேக்ஸிமம் அதான் இருக்கும் அதை பிரேக் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்காக கொண்டு வந்த கான்செப்ட் நாங்கள் கொண்டு வந்த கான்செப்ட் அதுவும் இப்போ நிறையா கஃபே கான்செப்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகுது ஓப்பன் சோர்ஸாக ரொம்ப ஈஸியெலாம் போட்டு எல்லோரும் வர முடியாது மாதிரி இல்லாமல் யாருனாலும் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாடல் கொண்டு வந்தோம் அதை தான் பேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சில இடங்களில் நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டே அந்த நீங்கள் சொன்னீங்க முதல் பிரான்ச் குடுவாஞ்சேரி அது தான் எங்களுக்கு முதல் பிரான்ச் அது தான் எங்களுக்கு வந்து அடையாளத்தையும் கொடுத்தது ஏன்னா ஜிஎஸ்டி ரோடு மெயின் ரோட்டில் இருக்குது நிறைய அடையாளத்தில் கொடுத்தது பிரான்ச் அது தான் அது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வாடகைக்கு தான் அப்போ இருந்தோம் அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஹைவே எக்ஸ்டெண்ட்னால் எங்களுக்கு அது ஒரு ஹைவே வந்து எடுக்க போகிறாங்கன்றது தெரியாது நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருந்த ஒரு பிரான்ச்சு அதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் நோட்டீஸ் பிரியில் தரமண்டமாக ஆக்கிட்டாங்க அந்த பிரான்ச்சே இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த டைமில் ரொம்ப இதாச்சு இருந்தாலும் நாங்கள் நொடியலை சரி இது வந்து அந்த பதினஞ்சு நாள் நோடி அலர்ட் வந்துருச்சு அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த டைமில்
இது எனக்கு வந்து இதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் இதை லைஃப் டைமில் நான் கடைபிடிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன விஷயமா இருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் தான் எல்லாம் அப்படின்றத ரொம்ப சுலபமாக வந்து கற்றுக்கிட்டது மேடமும் அழகாக சொன்னாங்க அதை அதை நோட்டீஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற ஒரு நம்பிக்கை தான் வந்து எங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணுச்சு இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வரும்போது எப்போ நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க இதை எங்கள் ஊர்லேயும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு சத்தான சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா செ கையில் செஞ்சு குடிச்ச மாதிரி இருக்குது எங்கள் பாட்டி போட்டி கொடுத்த கருப்பட்டி கப்பி மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லும்போது தான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியாமே ஒரு எனர்ஜி வந்துச்சு ஏன்னா அந்த ஒரு எனர்ஜியில் தான் நாங்கள் வந்து சரி நம்ம இந்த ஒரு மாடல் இந்த மாடலில் வந்து எக்ஸ்ட்ரால் பண்ணி எல்லா இடத்துல உள்ள மக்களுக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதே எங்களுக்கு கிடச்சிது மக்களுக்காக வந்து சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியாக கொடுக்கணுன்றது மட்டும் தான் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும் சில நேரங்களில் ரா மீட்டர் ரேட் ஏறும் அந்த டைமில் எங்களுக்கு நெ நெட்டில் தான் இருக்கும் ப்ராஃபிட்டே இல்லை அப்படின்னாலும் சரி அந்த பத்து ப்ராடக்டில் ப்ராஃபிட்டே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ப்ராடக்டில் நம்மளுக்கு சம் பேர் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி அந்த கான்செப்டில் தான் நாங்கள் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ பிஸ்னஸ்ன்றது அந்த எக்ஸ் எத்திக்ஸோடு பண்ணணும் பண்ணினால் மட்டும்தான் நம்ம ஃபீல்டில் நிற்க முடியும் நம்ம வந்து ரேட்டு ரா மீட்டரில் ரேட்டு கூடுது அப்போ நம்ம குவாலிட்டியை குறைச்சிருவோன்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடமே வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதை நாங்கள் விடாமல் குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம தோசை அப்படின்னா நாங்கள் நெய் தான் கொடுக்கணுன்றது ஆரம்பத்தில் வந்தோம் அதே நெய்யில் மட்டும்தான் நாங்கள் சுட்டு கொடுக்குறது தான் எங்களோட கான்செப்டாக வச்சுட்டோம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஒரு ஒன் இயருக்கு மட்டும் தான் அந்த ஹோட்டல் பிஸ்னஸ்க்கு உள்ளே வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதெல்லாம் காஸ்டிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையில் தான் இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெரிய கடைகளில் போனால் சில பேர் வருவாங்க எப்போ நீங்கள் இதில் மில்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்றீங்க நெய் யூஸ் பண்ணுறேன்றீங்க இதெல்லாம் நாங்கள் நம்பலாமா அப்படிமாங்க சார் நீங்கள் லைவ் கிச்சன் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் நெய் ஊற்றுறே லைவாக பார்த்துட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க நாங்கள் விலை வந்து எப்படி நீங்கள் தொண்ணூறுரூவாய்க்கு கொடுக்க முடியுன்னு கேட்பாங்க சார் எங்களுக்கு இது போதும் எங்கள் நாங்கள் இங்கே இங்கே இந்த கான்செப்ட்டுக்கு எங்களுக்கு இது போதுன்றதுனால தான் அந்த கியூஆர் கான்செப்டை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ ம மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கில் பண்ணுறது அப்புறம் வெளியூர்களில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ஏரியாவில் உள்ள பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றத பார்த்து எங்கெங்கே எங்களுக்கு தேவையோ அதை நாங்கள் வந்து எங்களோட இதை பொருத்தி பார்த்து நாங்கள் பண்ணிக்கிடுவோம் ஒரு ஜாலி நோட் கொஸ்டின் உங்களோட பொழுதுபோக்கு என்ன நீங்கள் பயங்கர ஃபியூரியஸான பர்சனாக தெரியுறீங்க நீங்கள் பேசும்போது பயங்கர அப்ஜெக்டிவ் ஓரியன்டாக தெரியுறீங்க குறிக்கோளை நோக்கியே பயணம் அப்படி மாதிரி எனக்கு தோணுது பட் என்டர்டைன்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்கல்ல பொழுதுபோக்குறதுக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று இல்லை ஃபேமிலியாக ஒரு விஷயத்த இல்லை ஹாபி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல அது உங்களுக்கு என்ன அது எங்களுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க ஆஸ் அ அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு பிடித்தது அந்த மாதிரி அதான் உணவு வந்து கொஞ்சம் நிறையா தேடல்கள் உணவு தேடல்கள் நிறையா இருக்கிறதுனால தேடி விரும்பி சில இடங்களில் போய் சாப்பிடுவோம் இது ஃபேமஸ்னால அது அதுவுமே எங்களோடய பிஸ்னஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிறதுனால நாங்கள் அதை வந்து இது பண்ணுவோம் ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அதான் வந்தோடனே முதல் லெசனாக அதை சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் சொன்னார் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதெல்லாம் அதுவுமே இன்றைக்கி கிடச்ச இதாக இருந்தது இதை மாதிரி போகிற இடங்களில் நோட் பண்ணிக்கிறது அதை மாதிரி ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எங்களோட டீம்மேட் டீம்மேட்ஸோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அது அதை வந்து ஆரோக்கியமானதும் மாற்றிக்கிடுவோம் பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் எப்போவாவது ஒரு டைம் மூவிஸ் போகிறது இதை தான் பண்ணிக்கிடுவோம் தவிர மேஜராக பொழுதுபோக்கில் இருக்காது பிஸ்னஸ் அதிகமாக இன்னொன்று எங்களுக்கு என்னென்னா நாங்கள் சொல்கிறோம்ல நிறைய டார்கெட் வச்சுருக்கோம் அதனால் அதை நோக்கி போகிறதுனால இதை விஷயங்கள் தற்காலிகம் அதை கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கோம் வள உங்கள் வளர்ச்சிக்கு இது தான் காரணமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி உங்களை போல் வராங்க இல்லை அடுத்த தொழில் தலைமுறைகள் இருக்காங்க இல்லை உங்களோட அடுத்த நிலையில் இருக்கிறவங்கள்ட்டேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதாக இருக்கலாம் கற்றுக்கிட்டதில் இந்த விஷயத்தை இவங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் டீம்ஸ்க்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வாட் யூ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யுவர் டீம் நீங்கள் ஒரு டீம் மீட்டிங் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு என்ன விஷயத்த ஷேர் பண்ணுவீங்க இல்லை உங்கள் உங்களை போல் இருக்கிற பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு ஃபோரமில் நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ண போகும்போது இந்த விஷயந்தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன விஷயம்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்டாக உழைக்க சொல்லுவோம் என்ன தேவை இப்போது என்ன பிஸ்னஸ் என்ன தொழில் பண்ணுறோன்றதோ என்ன வேலை பார்க்குறதோ முக்கியம் கிடையாது அந்த பண்ணக்கூடிய வேலையில் வந்து திறம்படமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நாங்கள்
உடனே வந்து எ எடுத்த உடனே வந்து லாபம் வந்துடும் அப்படின்றத அளவுக்கு நான் நினைக்காமல் கொஞ்சம் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் இது தான் வந்து நாங்கள் எங்களோட அனுபவத்தில் கிடச்சது அதிலேருந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த செஷனே வந்து கோல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற விஷயந்தான் பிஸ்னஸில் ஒரு கோல் வச்சுக்கணும் அந்த கோலுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணுன்றது தான் நீங்கள் உங்களோட ஃப்யூச்சர் கோலாக என்ன வச்சுருக்கீங்க எதிர்கால இலக்கு ஆலடி கருப்பட்டியானோட எதிர்கால இலக்கு அப்படின்னா எது அதை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதான் சாரே எங்களை ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ஒரு கருப்பட்டின்ற ஒரு அழிஞ்சு போன ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் இப்போ முயல் உருவாக்கம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்துக்கும் நல்லது அப்போது அந்த பனை தொழிலாளர்கள் வந்து ரொம்ப ந நலிவடைஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ ஈஸியாக பனை ஏற்றம் வந்து இப்போ ரொம்ப ஆள் இல்லை ஊரில் கிராம சைடில் எங்களுக்கே வந்து சில நேரங்களில் டிமாண்டு கருப்படி கிடைக்கிறது நாங்கள் அட்வான்ஸ் போட்டு வச்சு எடுக்கிறோம் ஸோ பனை வந்து இப்போ நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா இப்போமே வந்து நிறைய லேண்ட் லார்டுகள்கிட்ட வந்து பனை விதைக்க சொல்லி நாங்கள் பேசுகிறோம் அதில் இப்போ ஏன்னா அது வந்து பனை வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஸோ அந்த ஃப்யூச்சர் பிளான்னால் எங்களுக்கு பல லட்சம் பனைகளை நாங்கள் இப்போமே ஏன்னா நாங்கள் ஃப்யூச்சர் இது தான் எங்களுக்கு பிஸ்னஸ்னு ஆகினதுனால பல லட்சம் பனைகளை உருவாக்கணும் அந்த உருவாக்கணும் வந்து ஈஸியாக வந்து இப்போ தென்னை வாரியம்னு சொல்லி இருக்குது பனை வாரியம் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குது அதை வந்து கொஞ்சம் மினிஸ்டர் லெவலில் கொஞ்சம் பேசி எங்களுக்கு ஒரு பனை தொழிலாளர்களுக்கு வந்து நல் நலன் கருதி நிறையா ஸ்கீம் கொடுங்க பனை வந்து ஈஸியாக ஏறி இறங்குறதுக்கு ஒரு கருவிகள் அமைச்சு கொடுங்க இதுக்கு வந்து எங்களோட சைட்லேருந்து நாங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணணுமோ நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றத நாங்கள் ஏற்படுத்தி பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோல் இருக்குது ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ அம் ஐம்பது கடையாக இருக்கிறது வந்து ஐநூறு ப்ளஸ் அப்படின்றத எங்களோட டார்கெட்டாக வச்சுருக்கோம் அதை நோக்கி பயணி இமீடியட் கோலை சார் சொல்லியிருக்காரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆலடிப்பட்டியான் கருப்பட்டி காஃபி நிறுவனங்களை விரை விரி வெகு விரைவில் அடைய எங்கள் எல்லாருடைய சார்பாகவும் எங்கள் கைத்தட்டல் மூலமாக உங்களுக்கு அந்த வாழ்க்கை தெரிவிச்சுக்கிறோம் உங்களோட ஷேரிங்க்கு மிகுந்த நன்றி சார் பார்வையாளர்கள் ரொம்ப தவிப்போடு இருக்கீங்க எதுக்காக சரி மேடம் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்பாங்களா நாங்கள் கேட்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் கேட்கலாமா கேள்வி கேட்கலாமா சார்ட்ட நான் ரொம்ப ரசித்த விஷயம் என்னென்னா சென்னையில் வந்து இவ்வளவு நாள் ஆகியும் அந்த திருநெல்வேலி தாய் தமிழ இன்னும் அந்த அந்த ஸ்லாங்லேயே அந்த அவர் தாய்ப்பால் மாதிரி அந்த தமிழ் பால் வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது ஸோ அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புகிற நண்பர்கள் மூணு பேர் மேடைக்கு வந்துடலாம் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு கேள்வி கேட்டலாம் முன்னாடி வந்துடுங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல் என்னோடய பேர் வந்து முகமது இத்ரீஸ் சார் ஓகே சார் எனக்கு வந்து உங்கள் நீங்கள் கட்டத்தில் வந்து ஒரு ரிசெஷன் இன்சல்ஃப் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்க ஹல்வா கடை டாட் காமில் ஸோ அதுக்கு சின்ன அனாலிசிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி நாங்கள் அதை ரெக்கவர் பண்ணலான்னு ஸோ அதுக்கு எப்படி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் அது வந்து அல்வா கடை டாட் காம்னு சொல்லி ஆன்லைனில் தான் முதல் ஃபஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு காலேஜ் முடிச்சு பதினாலு டு பதினாறு அது வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் ஆரம்பத்தில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்து போயிட்டு இருந்தது பட் ஆனால் நிறைய வேஸ்டேஜ் ஏன்னா இது ஃபுட் இல்லையா ஸ்வீட்ஸு அப்படிங்கும்போது ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்போது வந்து நிறைய வேஸ்டேஜ் வந்துட்டு இருந்தது இந்த இதை நாங்கள் பிரேக் பண்ணுறதுக்காக தான் முதல்ல வந்து ஸ்டோராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் சரி நம்ம பக்கத்துலேயே போட்டோம்னா டேரெக்டாக சூடாக கொடுத்துடலான்னு சொல்லி ஸ்டோராக போட்டோம் அந்த டைமில் அதுவும் நல்ல ஆரம்ப நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது சரி நம்ம தான் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்றதுனால பார்க்குற இடங்கள் டூ லட்னு பார்த்தா நாங்கள் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இடம் செலெக்ஷனில் வந்து தவறான முடிவுகள்னால தான் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த சில தோல்விகள் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த இடம்னா கஸ்டமர்ஸுக்கு ரொம்ப அவங்களால் வர முடியாத இடமா இருக்குது அதில் வந்து தோல்வின்றதுனால இப்போ மிகப்பெரிய தோல்வி அப்படின்றத நாங்கள் சந்திக்கலை எங்களுக்கு மார்ஜின் வந்து கொஞ்சம் எந்த எதுவுமே இல்லை கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா மக்கள் ஒரு க்ரௌடு ஃபுல்லாகவே கடை இல்லைனாலே எங்களுக்கு அது வந்து ஒரு திருப்தி இருக்காது அதனாலவே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஓகே அப்போது நம்ம இந்த இடத்த தூக்கி இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றோன்னு சொல்லி இடம் மாற்றம் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல சொல்கிறது இடம் மாற்றம் பண்ணி அந்த இப்போ அந்த அந்த மாறும்போது அந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் தோல்வியிலேருந்து எங்களுக்கு நிறைய பாடங்கள் வந்துச்சு இந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த இடத்துல போடணும் இடம் ப்ளேஸ் செலெக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து எங்களோட பிராண்டை வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் வெறும் ஒரே ஸ்வீட்டையும் ஒரே காரம் வச்சா நம்ம வந்து இது வருஷம் ஃபுல்லாக தொழில் பண்ண முடியாது ஸோ ம
எட்டு எட்டு பேர் பாடனர் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது ஒரு இடம் ப்ளேஸ் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது டிசிஷன் எடுக்கிற ஸ்டேஜ் வரும் அப்போ வந்து அஞ்சு பேர் மெஜாரிட்டி வச்சு டிசிஷன் எடுப்பீங்களா இல்லை உங்களுக்குன்னு ஹெட்டு ஒரு மீன் ஹைராக்கி வச்சு எடுப்பீங்களான்றது ஒரு முக்கியமான டவுட்டாக இருக்குது கரெக்ட் இது வந்து நாங்கள் எல்லாருமே பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் இல்லை இது வந்து இப்போ எட்டு பேர் இருக்கணும்னா எட்டு பேருமே தனித்தனி ப்ரொப்பரேட்டர் தனித்தனி ஓனர்ஸ் ஓகே அது வந்து பிராண்டையும் மேனுஃபேக்சரையும் நான் பார்த்துக்கிடுவேன் அவங்க வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் உள்ள டிவிஷன் ஃபுல்லாகவே அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணி நிறையா லேண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் மேஜராக சேர்ந்து தான் முடிவெடுப்போம் ஏதாவது ஒரு சில முடிவுகள் எடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை இருக்குது அவங்க சொல்ல வர்றதில் நியாயம் இருக்கான்றதை டிஸ்கஷன் பண்ணி அதை கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுத்துருவோம் எடுத்த முடிவே வந்து கண்டிப்பாக அது சரி ஒரு கான்ட்ரவைஸி ஆயிடுச்சு அப்போது அந்த கான்ட்ரவைஸி ஆன கண்டிஷனில் ஸ்டிட்வைஸெல்லாம் முடிவெடுத்துட்டோம் அந்த இடத்துல தோல்வி வரக்கூடாது அதுக்கான ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் போட்டு அதை வெட்டி ஆகிரும் அப்போ பேலன்ஸ் மூணு பேருக்கு பிடிக்கலனா கூட அடுத்து ஒரு டிவி இந்த இதே மாதிரி ஒரு வரும்போது அவங்க ஓகே டீமாக நம்ம எடுக்கிற முடிவு சரியாக இருக்கும்ன்றதை கான்செப்ட் பண்ணிடுவோம் அல்டிமேட்டி மெஜாரிட்டி வச்சு தான் இல்லை அதை மெஜாரிட்டியை எடுக்கிறோம் நான் மெஜாரிட்டின்றது இல்லை சில விஷயங்களில் மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் அந்த முடிவு எடுத்துருவோம் எடுத்துட்டோம்னா அந்த முடிவு கரெக்டாக ஆகிற வரைக்கும் என்ன என்ன மைனஸோ அதை ப்ளஸ் ஆகிடும் சொல்லிட்டு அப்படி அப்படிங்கும் போது மைனாரிட்டியோ மெஜாரிட்டியோ அங்கே வராது சரி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா சரியாக தான் பார்க்கும் அப்படின்ற கான்செப்ட்டுக்கு வந்துடுவோம் நான் பெரிதா நாம் பெரிதா அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் கண்டுபிடிச்சா இந்த மாதிரி எந்த சூழல்லையும் சமாளிச்சிடலாம் நான் பெரிதா நாம் பெரிதா நாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நானும் என்ன பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துக்கலாம் அதனால் நாம் அப்படிங்கிற என்ன ரெண்டு நாள் அவங்கள பற்றி யார்கிட்ட சொன்னாலும் அவங்க உடனே என்கிட்ட கேட்குறது என்னென்னா எப்படி சார் இப்படி ஒத்துமையாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்படி தான் ஒத்துமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக நீங்கள் என்னைக்கும் இருக்கணும் அடுத்த ஒரு கேள்வி இதோட கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் வணக்கம் நாங்கள் த்ரீ ஜென்ரேஷனாக ஜுவல்லரி பிஸ்னஸில் இருக்கோம் ஸோ இது டெக்ஸ்டைலு ப்ளஸ் அதர் பிராண்டிங்கு எக்ஸ்பென்ஷன் பற்றி கனெக்ட் பண்ணுது ப்ளஸ் உங்களோட பற்றி ஒரு லாஸ்ட் வீக்கில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் உங்கள் கருப்பட்டியோட பிரான்ச் வந்து எங்கள் லைனில் ஒரு மூணு நாலு பிரான்ச் வந்துச்சு அது எது உங்களுதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு அது மக்களோட வைபை பிடிச்சிருச்சு ப்ளஸ் இது என்னென்னா இத்தனை எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம உங்களுடைய ட்ரைவிங் ஃபேக்டர் எது உங்களை உந்திக்கிட்டே இருக்குது நம்ம போகணும் போகணும் நிறைய வீட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் எது நம்மளோட ட்ரைவிங் ஃபேக்டர் முக்கியமாக போத்திஸ் பிராண்ட் ஆகட்டும் உங்கள் பிராண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே அவங்க ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கம்பெனி இப்போ உங்கள் நீங்கள் நியூ கம்பெனியாக இருந்தாலும் இவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க மெயின் ட்ரைவிங் ஃபேக்டர் என்ன உங்களுக்கு ஒரு சாதாரண கிராமத்துலேருந்து வந்துட்டோம் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு அடித்தளம் அமைச்சிட்டோம் அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு மக்கள் அங்கீகரிச்சிட்டாங்க நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் மாடலை எங்கே போட்டாலும் அதை வந்து ஏன்னா உணவாகிட்டோம் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க நார்மலாக எல்லா ஊர்லேயுமே ஒரு டீ காஃபி டீ காஃபின்றது ஒரு பேசிக்காக கிடைக்கும் ஸோ அதில் ஒரு ஒரு சின்ன ட்ரெண்ட் மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணுன்ற ஒரு எண்ணம் அதை மக்கள் அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ நம்ம இதோட ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு அவங்களோட மனதை பொறுத்து தானே நாங்கள் வந்து எங்கள் டீமாக சொல்கிறதுனால நம்ம எவ்வளோ நாள் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது இது எங்களுக்கு பற்றாது இன்னும் நம்ம எக்ஸ் எவ்வளோ முடியுமோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட அந்த கான்செப்டாக இருக்குது பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் பார்க்குறோம்ல இப்போ எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் இது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ மெக்டனால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் அவங்களோட ரா மெட்டீரியலே பதிமூணே ஐட்டத்தை வச்சு வெறும் பன் பர்கரை வச்சு வேலையில் முப்பத்தாறாயிரம் பிரான்ச் பண்ணுறாங்க நம்பர் ஒன்னாக இருக்காங்க நம்ம வந்து அவங்களில் ஒரு சதவீதமாவது முயற்சி பண்ணிடக்கூடாதான்ற ஒரு எண்ணம்னு கூட வச்சுக்கலாம் இனி நண்பர்களே காஃபியைப் போல ஒரு சுவையான வெற்றி அனுபவத்தை நம்மளோடு பகிர்ந்து கொண்ட ஆலடிப்பட்டியான் கருப்பட்டி காஃபியுடைய மோசஸ் தர்மபாலன் அவர்களுக்கு இப்பொழுது நினைவு பரிசை வழங்க இருக்கிறோம் சரண்யா டிஜிட்டல்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பண்ணுறாரு அவர் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணுறாரு அன்பு நண்பர் சரண்யா சரவணன் அவர்கள் இப்பொழுது நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் ஆலடிப்பட்டியா நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க நண்பர்கள் அனைவரையும் மேடை